karibu sana kwenye himizo na leo tunataka kuongelea uh, kuhusu yote kutendeka kwa wema na tunataka tujifunze kutoka kwa Yusufu in the book of uh, Genesis chapter 50 verse 16 to 21 inasema so they sent this message to Joseph before your father died he instructed us to say to you please forgive your brothers for the great wrong they did to you for their sin in treating you so cruelly so with the servants of the god of your father beg you to forgive our sin when joseph received the message he broke down and wept then his brothers came and threw themselves down before joseph look we are your servants look we are your slaves they said but joseph replied don't be afraid of me am i god that can punish you. You intended to harm me, but God intended it all for good. He brought me to this position so I could save the lives of many people. No, don't be afraid. I will continue to take care of you and your children. So he reassured them by speaking kindly to them. Kwa hakiko unapu muona pa Yusufu, Yusufu alikuwa na moyo uh, unaweza sema ni mtu asiyeweka makosa ya wanadamu ama ni mtu ambaye ana moyo wa kusamehe a forgiving heart maana naambia hapa yeye aliwasamehe kitambo kitambo sana na hakuna grudge ambaye ako nao lakini sasa ndugu zake bado walikuwa na hiyo na hiyo git tani ya moyo wao maana walijua kile ambacho walikuwa wamemtendea nani Yusufu Mana walipanga njama ya kumuwa Yusufu. Na kupanga njama mana Yusufu alikuwa, mungu alikuwa na makusudi mzuri. Ama alikuwa na mpango mzuri kwa sababu ya Yusufu. Alikuwa memuona Yusufu kama mtumishi wake. Alijaribu kumuandama Yusufu na kumuepusha muepusha na hatari ya kifo. Alitaka tuwa pitia mateso lakini mungu haa kumurusu Yusufu afe. Na kwa hivyo tunaona wakati walipanga kumuwa Yusufu kuna kitu kingine kikatokezwa akasema hapa hata tutumuuze. Na kwa hivyo wakati walimuuza akaingia kwa mikono ya potifa. ambaye alikuwa na mfalme. Lakini pale tunaona kwamba pia Yusufu anapitia mambo ambayo si mazuri. Anapitia hali ngumu ya maisha. Lakini hata hivyo haku give up na maisha. Yeye aliendelea kumtegemea Mungu na kumgojea Mungu aliendelea kukua patient na ninapotuangalia ku ninapoongelea kuhusu patient unapoangalia the book of James chapter 1 verse 12 nasema God blesses those who patiently endure testing and temptation na kwa hakika mateso ambayo Yusufu alipitia haikuwa ni mateso ya kustahimili ilikuwa ni machungu ilikuwa inamuumiza moyo lakini yeye alingojea Mungu pasipo na kuchoka alingojea Mungu patiently Yusufu alipitia majaribu ndani ya maisha yake kwa mikono ya mke wa Potifa lakini bado aliendelea kumgojea Mungu you can imagine yus, safari ambayo Yusufu alitembea na mandugu zake vile walitaka kumuua vile aliuzo hiyo safari yote kwenda jela na hiyo mambo yote lakini yeye bado matumaini matumaini yake Hai kutoka kwa Mungu. Alizidi kumtazamia Mungu, alizidi kumwangalia Mungu. Na ndipo sasa Mungu anasema, "Yeye anawabariki wanao mungojea bila kuchoka. Wanao ambao wako na uvumilivu wakati wanapitia mateso ama wakati wanapitia majaribu, Mungu yeye uwabariki." Na kwa hivyo tunaona kweli kwa hakika Yusufu alikwalify. Alikwalify kupata baraka zake Mwenyezi Mungu. Na pia sasa nimesema kama tutaongelea kuhusu yote inatendeka kwa wema. Kwa hakika ndani ya maisha kuna vitu tunaweza pitia. Yusufu hapa shida alizopitia ilikuwa tu ni daraja ya kumpeleka mahali. Ilikuwa ni mateso ilikuwa ni jangwa lakini ilikuwa ni daraja ya Yusufu yeye kufikia ile position ambayo alipewa. Haikuwa ni jambo rahisi. Maana ufanisi ndani ya maisha watu wengi unapowauliza maisha yao walianzia wapi? Na mahali wamefika ndiposa wakafanikiwa. Kwa hakika walipitia jangwa. 
walipitia hali ya ukiwa hali ya ukame walipitia hali ya mateso makali ndipo sasa wakafika mahali walikuwa hakuna mtu kuna watu wengine kwa hakika wamezaliwa kwenye families ambazo zinajiweza lakini kuna watu wametembea na Mungu kuna watu wako na raba stambu ya Mungu wametembea wamepitia maisha mabaya wamepitia maisha ambayo si mazuri na kwa hakika yanaumiza moyo Hakuna mtu anaweza taka kupitia maisha Yusufu alipitia. Alafu kisha uje wewe ndio unawasaidia mandugu zako. Uje wewe ndio unawasaidia wale watu ambao walikutemea mate, watu ambao walio kuchekelea, watu ambao wali, walikulagai, watu ambao walikuwekea repkes ukaenda kotini. Hao ndio watu bado natakana usimame nao. Na si jambo rahisi. Inastahili neema inastahili Mungu amekuweka ameweka mkono wake juu ya maisha yako ndipo sasa ukastahimili hii na Yusufu alijua kitu moja maana atangia kwa mtoto mdogo kuna vitu alikuwa ameobserve na akaona hapa kuna nia ya Mungu ndani ya maisha yangu mata wakati unakuwa mtoto mdogo inafika umri unaanza kunotice vitu zingine si za kawaida unajua tu vitu zingine ndani ya maisha isi si kawaida Unajua kuna mkono wa Mungu ndani ya maisha yangu. Na wakati unagundua kwamba kuna mbegu ya Mungu ndani ya maisha yako, una, una exercise patient in your life. Hautaanza kulialia any time vitu zinakupata. Maana vitu zingine kwa hakika zinapokupata, kama mwanadamu kwa hakika tuta complain, tutalia, lakini baadaye unakaa chini unashangaa. Na sasa hii nayo nilikuwa ninalia nini? Hii nilikuwa ninafanya nini? Hii nilikuwa nina complain nini? Ni Mungu tu alikuwa na anakuprepare. Maana kuna watu vitu wasipopitia ndani ya maisha hata ukifika the high position kuteremka chini inakuwa ni ngumu sana, inakuwa ni rahisi sana. Na pia kuna position ambazo Mungu anatuweka ili wakati unaangalia kutoka juu upate kuangalia wengine, usiwaangalie kama we si mwanadamu. Mungu anataka wakati anakubariki angalia watu kama mwanadamu uone kuna maisha ulipitia na hii kwa maisha rahisi na kwa hivyo uone mtu yoyote ile anaweza anguka mtu yoyote yule anaweza lemewa na kwa hivyo hapo tunamuona Yusufu wakati ndugu zake wanakuja kwake wakilia wakiomba msamaha anasema nyinyi mlikusudia mabaya lakini Mungu alinikusudia mema mlinipangia mabaya lakini Mungu alinipangia mema Mipango za mwanadamu inawezekana juu ya maisha yako ikakuwa mbaya. Lakini intention ya Mungu ndani ya maisha yako. Sasa kitu muhimu hapa ni kwamba Mungu anakupangia nini? Mungu anakuwazia nini? Intention ya Mungu kuhusu maisha yako ni gani? Na kwa hivyo Yusufu akajua hii walipanga. Lakini zaidi kubwa mno ambacho ni bora zaidi ni Mungu alipanga nini kuhusu maisha yake. Na kwa hivyo anawaambia hiyo hata mlinisaidia mlinisaidia amesema nyinyi mlifanya ile lakini Mungu aliwatumia tu aliwatumia tu mlifikisha mahali ambapo nimefika leo maana wakati mwingine vitu zinafanyika na unapata watu wanaokutesa ni watu wa familia yako ni watu wako karibu na wewe na pia Mungu anataka kuangalia vitu mingi akusha kufikisha pale Ha watu tadili na waje. Ndio maana Mungu akupea watu wa mbali. Anakupea watu wa Hapa Mungu alitumia brothers wa Yusufu. Alitumia mandugu zake. Na kwa hivyo pia anataka kuona wakati anakuweka pale. Je, bado unaona mkono wa Mungu? Maana kwa, kwa hakika kilichomfanya Yusufu akawasamehe au ndugu yake aliona kwamba ile safari ambayo amepitia. Kwa kila kitu ambacho alipitia hata na kukaa na kukaa pale kwenye sel aliona mkono wa Mungu maana ilifikia wakati ukweli ikajulikana wakati walitaka kumuuza mpango wengine wakati walitaka kumuua mpango wengine inapatikana kwa hivyo Yusufu akaona steps za Mungu ndani ya maisha yake na ndipo sasa akasema ikuwa Mungu mbali huwa amenileta mimi ni nani na tena akajua kitu moja Mungu alitumia tu hao watu wamufikishe mahali ambapo Mungu alikuwa anataka maana Mungu hangekuja kutoka mbinguni amchukue Yusufu ampeleke mahali pale. Na kwa hivyo leo nataka kukuhimiza nini? Kwamba vitu ndani ya maisha si zote vitu za kulia. Zote ni za zingine tu ni kunyamaza na vitu zingine. 
Maana kuna mateso tunayapitia na inakuwa ni daraja ndani ya maisha. Inakuwa tu ni, ni njia tu. Mungu anataka ufike ngambo ile lakini sasa you cannot fly. Anahakikisha kuna safari unatembea ndipo sa ufike mahali ambapo ulikuwa unataka kufika. Kwa hivyo inakuwa tu ni daraja wakati unataka kuvuka mto unapata kwamba kuna daraja iko pale. Hiyo daraja haimaanishi kuna kitu lakini inakusaidia ina inakuwa tu ni njia ya wewe kuipitia maana daraja haushindi pale. Ni kitu unatembea uli ufike ngambo ingine ufike mahali ulikuwa unaenda. Na kwa hivyo kuna matatizo ama kuna vitu hali ndani ya maisha tunapitia lakini ni daraja ya baraka zetu. Ni daraja ya kufanikiwa kwetu. Kwa hivyo si wakati wa kulalamika. Si wakati wa kulia, si wakati wa kulaani. Maana wakati mwingine ingekuwa ni Yusufu ama ingekuwa ni wema ni mimi, kwa hakika tumekuwa tungekuwa tumelaani au watu wote. Tungekuwa tumeomba Mungu maana Yusufu alikuwa ni mtu anamjua Mungu. Angekuwa ametuma faya kwa madugu zake. Angekuwa ameombea maisha mabaya angekuwa amewaombea distractions angekuwa amewarushia magonjwa lakini hata hivyo Yusufu aliendelea kumngojea Mungu na akajua hii yote ni mipango yake Mwenyezi Mungu akaona hakuna haja ya kuweka grudge na hakuna haja ya kulaani hawa ndugu zangu na hakuna haja ya kuwafukuza maana aligundua yote inatendeka kwa wema hata saa zingine unaweza tupoteza kazi ndani ya maisha Mana kama wakati kuna Mungu, Mungu anataka kukupeleka mahali pengine. Hakuna ha, njia nyingine. Hakuna njia nyingine. Maana amejua kwa hakika kazi yako umekuwa ukifanya mzuri. Kila kitu umekuwa excellent. Kwa hivyo inafika tu mahali unaambiwa kazi imeisha na kuna vitu tunajaribu kufanya. Alafu zikikuwa sawa tutakui, tutakuita. Na wakati unatoka nje unangoja miezi mbili imaji unapata kazi mzuri kuliko ile kazi ulikuwa nayo. Sasa hapo ndio nitakana uchuchune masikio ndani ya maisha kujiambie siku nyingine sitafungua mdomo yangu. Wakati unaona vitu ndani ya maisha inakuwa ni fuzo haitakuwa rahisi. Wakati unapitia shida nyingine inakuwa ni rahisi wewe kukia. Maana unajua Mungu alitumia inji anisimamishe kazi kwa hali ambayo haikukuwa rahisi kwa hali ambayo ilikuwa ngumu sana lakini kumbe Mungu alitumia hiyo hali ili akufikishe kwenye sehemu nyingine sehemu ya juu sana to the high position Mungu alikuwa anataka kukupromote na akajua mahali ulipo haiwezekani maana hapa tunaambiwa kwamba Mungu yeye alikuwa anataka kutumia Yusufu kwa ile position awasaidie awa, awa watu wengi na kwa hivyo kuna maeneo unaweza kuwa kama uko maeneo maeneo ya kijijini hayo maeneo uweze wafikia watu wengi kwa hivyo Mungu anasababisha utoke kijijini uende uende wapi uende mjini maana anajua huko kuna watu wengi utafikia Mungu anasababisha kwa hiyo kampani ambayo hiyo kampuni ambayo ulikuwa unafanya ile kidogo tu do you are excellent but Mungu anaona hapa si sehemu yako hapa makusudi yangu hautatimiza kwa sababu ya uchache ama ile udhamana ya pale mahali. Na kwa hivyo Mungu alitaka Yusufu awasaidie wengi, aokoe maisha ya watu wengi. Na kwa hivyo angebakia pale nyumbani inawezekana angesaidia jamii yake, angesaidia ukoo wake peke yake. Lakini Yusufu alikuwa ameteuliwa kuokoa watu wengi, aokoe watu wa mataifa wengi. Na kwa hivyo napata wakati Mungu anakuondoa mahali, anakuwa na sababu, anakuwa na sababu ndani ya maisha. Na nakumbuka wakati mwingine ndani ya maisha nili, nilikuja kuna kazi ilikuja ikaisha. Na wakati kazi iliisha gasi yangu ilikuwa imeisha, ilikuwa imefika wakati wa kulipa rent. Yaani sikukuwa na kitu ndani ya nyumba. Sasa nikauliza Mungu. Na maana tulikuwa tumekaa sana bila kulipwa. Nikauliza Mungu, hapa mtu ananzianga wapi? Yaani hauna gas. Unatakana kulipa rent, hauna food kwa nyumba. Mata miezi zimepita hamu kwa mnalipwa. Mnafanya kazi mnalipa wiki moja, mnalipa mwezi moja na hizo miezi zingine zinakaa hivyo. Na kwa hivyo nikakuwa nimefikia mahali nikasema mimi nataka kuhama. Wacha tu niuze kila kitu kwa nyumba, mimi nirudi nyumbani. Lakini kwa hakika na mahali nilikuwa mali pa kazi, 
kuna tu vile vitu aziku kwa vizuri kuna ile difficulties ambazo ndikuwa ninapitia na kwa hivyo ilibidi Mungu afanye hiyo company ikose kuwa na uweza wa kuendeleza kazi na kazi iishe kwa watu wote na wakati kazi ilisha nikakata mwezi ayukuisha mahali hao walishindua kumaliza kazi hapo hapo ndio Mungu alinirudisha na akanirudisha kwa kiwango cha juu sana haikuwa ile ya chini mahali nilikuwa anilirudisha na kibali ingine ya juu sana na nakumbuka mahali pale nilikuwa kulikuwa na injini ambaye nilikuwa ni rafiki yangu sana nilikuwa napenda sana kumuelezea vitu siku moja akaniambia Stella ninakuomba tu kitu moja we nyamaza fanya kazi akasema maana hii kesi yako nimejaribu kusukuma imeshindikana na mimi kitu ninaona hii ni kama ni akaniambia hii ni daraja yako ya kukufikisha kwenye ngambo nyingine. Kwa hivyo akaniambia funga mdomo na ufanye kazi. Na kwa hakika wakati nimekaa ndani ya maisha na vile vitu zimekuwa zikienda, nikaona kweli maisha nyingine si ya kulalamika. Maisha yengine si ya kulia na kufanya nini. Saa zingine wakati kuna kitu unapitia ndani ya maisha, kaa chini na ushukuru Mungu. Mwambie Mungu mimi ninasema ni asante. Ninakushukuru mahali umenifikisha. Maana wakati ulikuwa zero na umefika 1 km unafaa kushukuru Mungu kwa ile 1 km ambayo Mungu amekusaidia. Hauko zero km vile ulikuwa. Kuna mahali Mungu amekusaidia. Na kwa hivyo wakati amekufikisha hapo mshukuru tu Mungu. Mali Mungu amekutoa. Mwambie tu Mungu ninakushukuru. Mata kupata ile kazi si watu wao ulikuwa na stahili sana. Kulikuwa na watu wengi ambao walikuwa wana stahili. Lakini wewe kwa watu wote Mungu akakunehimisha. Kwa hivyo na wakati inaisha ni wakati wa kuangalia nyuma kutafakari yale ambayo Mungu ametenda. Na mkumshukuru na useme Mungu yote ninajua inatendeka kwa wema. Ninajua Mungu bado unaniwazia mema. Ninajua Mungu bado una makusudi mazuri na mimi. Ninajua bado Mungu uko na mipango mizuri na maisha yangu. Na kwa hakika wakati tutafanya hivyo hakuna siku unajua wakati una complain sana pia Mungu hata anashanga anashanga sasa wewe what right do you, do you have what right do you have je unasimamia wapate kuanza kulalamika siku ya leo maana wakati nilikutoa pale wewe ulikuwa wapi nikawa Mungu anamuuliza yona yona unakasirika nini hata hii mti ambayo ilikuwa inakupea kivudi si wewe umeileta na kwa hivyo una complain nini kwa hivyo wakati Mungu amekufikisha mahali ya kiondoa Don't complain. Ni yeye aliileta. Jua kwamba hii mambo yote inatendeka na makusudi yake Mwenyezi Mungu. Mungu amepangilia vitu. Ratiba ya Mungu si kama ya mwanadamu. Mawazo ya Mungu si kama mawazo yangu ama mawazo yake. Yeye anawaza directly opposite na sisi. Hawezi jua upepo ya Mungu inaenda wapi. Hawezi sema ati leo Mungu pepo yake inaenda huku. You can never trace the ways of God. And you can never trust the thoughts of God. Ni yeye tu anajua ni nini anatuwazia ndani ya maisha. Na kwa hivyo inahitaji to exercise patience in our lives and sometimes endurance and perseverance. Maana kuna vitu napitia inakuumiza moyo. Kwa hakika kuumiza moyo na inakuumiza. Wakati unapitia maisha kama ya Yusufu si maisha ati ni mazuri utafurahia kama Mkristo kuyapitia. Lakini inahitaji tu neema ya perseverance, neema ya endurance na to- tolerance in our lives ndiposa tukapate kufikia ile hatima ndani ya maisha na kwa hivyo vitu mingi zinatendeka na sababu wakati unajua kwamba vitu mingi zinatendeka na sababu tutawacha kulalamika na tutawacha kulia saa zingine Mungu anainua tu ile mtu anakuwa nakupenda sana afanyika adui ndani ya maisha yako ama Mungu anaondoa tu kibali ndani ya maisha yako unashangaa hii kazi ndio ni watu naifanya ilikuwa inakubalika ilikuwa inapendeza lakini leo huu naifanya from 1 to z from a to z unapata hakuna mahali unaambiwa tu umefanya mzuri lakini wewe ukiangalia kutoka nyuma hii ndio kitu umekuwa ukifanya wakati unaona kitu kama inafanyika ndani ya maisha jua hapa Mungu anatafuta njia ya kukuindua mahali Mungu anatafuta njia ya kukupeleka mahali na kwa hivyo wakati unagundua hivyo ni kunyamaza kitu unachofanya ni kuomba tu Mungu 
akujalie neema ya kuvumilia. Mungu akujalie neema ya kuendelea na safari katika jina la Yesu. Vitu zingine hata kama inakutia machungu, lakini jua kwamba yote inatendeka kwa wema kwa wale wanaomtegemea Mungu ndani ya maisha katika jina la Yesu. Kwa hivyo Bwana wabariki, tukutane tena hadi wakati mwingine panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu.